啊，宇宙从哪里来的？为什么会有宇宙？啊，生命从哪里来的？这都是哲学跟科学上的根本大问，在佛法里头亦复如是。啊，这段事情确实只有佛在华严讲清楚了、讲明白了。那么华严确实有它不可思议之处。啊，这部经是释迦牟尼佛在定中讲的，所以一直到今天，南传的小乘不承认有这部经。啊，说这部经啊，是龙树菩萨自己造的。啊，龙树传的，龙树是释迦牟尼佛灭度之后六百年，啊，在印度出现的，啊，大家知道，这是初地菩萨，印花。在世间，在传记里面记载着说：“啊，这个人非常聪明，啊，读书确实像中国古人所说的‘一目十行十行啊，过目不忘’，啊，有这样大的能力。”啊，曾经三个月的时间，啊，用了三个月的时间，把释迦牟尼佛当年在世四十九年所说的一切法，就学圆满了。啊，我们一般人三年做不到，要想把释迦牟尼佛。啊，这一部《大藏经》通通学完，现在来说呢，可能三十年都不行，都不够。啊，我们有理由相信。啊，于是他还有烦恼习气。啊，所以从于烦恼习气的。来说呢，他所证得的不可能是原教啊！如果是原教初地菩萨了，决定没有烦恼习气啊！他还有啊，傲慢的习气啊，觉得这个世界上，在佛法呢，那只有他一个人，没有比。比他更啊，更能超越的了，没有了。事实也是如此。啊，这个云感动了大龙菩萨。啊，大龙是等觉菩萨，嗯、感动感动大龙菩萨。大龙菩萨就带他到龙宫去参观。啊，看释迦牟尼佛当年成道的时候，啊，在定中所讲的《华严经》，啊，大本《华严经》，他看了之后啊，那个傲慢的习气立刻就没有了。啊，世尊。
，三七日中所说的这部《华严》，分量是多少呢？是十个大千世界微尘记，一个大千世界就是一尊佛的教区。啊，这个大家同学都都都能够呃明了了，啊，也就是。像黄念祖老居士所说的，银河系是个单位世界，啊，多少个银河系呢？十万亿个银河系，一个大千世界，啊，十万亿个银河系，啊，佛讲这一部经啊，那是。那个分量多大了？十个大千世界，微尘计呀！啊，大千世界多少微尘呢？没法子计算呐！一视天下微尘品，啊，这经有多少品呢？一视天下微尘品，龙树菩萨一看。阎浮提众生，没有人能受持啊！所以受持这个大经是谁呀、啊？化身菩萨了。华严经粗度以上啊，四十一位也发生大事啊！这是什么？这是圆满经，也就是说。十方三世一切诸佛所说的、所说的经呢，就叫大方广佛华严，啊，也就像上，这是一切经的总名称，啊，像我们现在讲大藏经，啊，它比大藏经分量多的太多了，啊，大龙菩萨再看，让他看中本。啊，中本是什么呢？中本是戒药。啊，从大本里头摘录起精华，啊，分量多少呢？龙树菩萨一看还是不行，阎浮地重生，啊，尽一生的力量也没有办法学习。啊，再看下本，下本是。莫落提要，好像我们《四库全书》啊，《四库全书》提要，《四库全书》现在是精装本一千五百册，提要五册，啊，就是目录，啊，大概介绍一下这部书里面内容是些什么，就目录提要啊，啊，目录提要有十万集，四十篇。传到这个世界来，龙树菩萨是这个心啊，他记忆力强啊，阅读能力快呀、啊，把这个书念了一遍，全记下来啊，回来之后，啊，他就得说背诵下来，把它写出来，这就是传到世间的《华严经》。分量还是非常大了